Karibu mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho nakipenda kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima kikiletwa kwako na Keith Mwoki na nashukuru tena sana leo uko pamoja nami tuweze kushiriki ibada pamoja tuweze kusikia vile Mungu anasema na leo ningependa kuzungumzia kuhusu ujasiri ambao tunao ndani ya Kristo Tuna ujasiri na watu bado hawajui kama wako na ujasiri ndani ya Kristo ndivyo maana shetani ameishi kukukandamiza kukufinyilia chini kukuogopesha watu wanaishi na uoga sana bali wasijue kuwa kunao ujasiri ambao tunafaa kuwa nao ndani ya Kristo Yesu na ningependa turudi tena kwa kile kile kitabu cha uh, Waibrania a kumi twende pale waibrania kumi uh, na hivi sasa tutaanzia mstari wa tutaanzia mstari gani mstari wa kumi na tisa uh, tulizungumzia wakati uliopita tulizungumzia mambo mengi sana kitabu cha waibrania uh, kuanzia mstari wa kwanza hadi kumi na nane na sasa hivi ningependa twende mstari wa kumi na tisa tutaweza kuelewa hata zaidi kuhusu ujasiri ndani ya Yesu Kristo. Na Biblia inatuambia mstari wa 19 basi ndugu aa, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu kwa njia ile mpya iliyohai aliyotuwekea ipitayo katika pazia yaani mwili wake tena tunaye kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu na tukaribie wenye moyo wa kweli kwa utimilifu wa imani hali tumenyunyiziwa mioyo tuache dhamiri mbaya tumeoshwa kwa miili tumeoshwa miili kwa maji safi ningependa kuwaelezea kidogo muweze kuelewa Biblia inasema vipi kuhusu sehemu hiyo Tumeambiwa ya kwamba sisi tunafaa kuwa na ujasiri wa kupaingia patakatifu patakatifu uh, kwa damu ya Yesu. Tunakuwa na ujasiri wa kuingia the holy of holies. Okay, kwa kimombo inasema having therefore brethren boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus. Hatuogopi kamwe kumfikia Mungu tena kwa sababu damu ya Yesu imetuondoa kutokana na dhambi. Watu ambao wako bado na dhambi wataogopa kumfikia Mungu. Lakini hivi sasa sisi kama tumeoshwa na damu ya mwana kondoo basi tunaweza kumfikia Mungu bila uoga. Na ndivyo tunaambiwa tuwe na ujasiri wa kumuomba baba yetu, kumzungumza naye, kumuongelesha Biblia inasema Roho Mtakatifu ataweza kutupatia nguvu ya kumuita Mungu Abba Father, yaani Baba yetu. Na Mungu sio watu wanafikiri Mungu Baba ni mzee fulani ambao yuko pale mawinguni, ameshika kiboko tayari kukucharaza ukifanya hili wala lile. Fikiria Mungu kama baba yako. Babako ni mzazi ambaye ana upendo. Well, ukifanya mambo mabaya babako atakucharaza. Lakini lengo la baba yako sio kukucharaza wakati wote. Lengo lake ni kuishi na wewe vizuri na muweze kuwa na uhusiano wa baba na mwana. Na hivyo hivyo ndio baba yetu aliye mbinguni anataka kuishi na sisi kama baba na mwana. Na shida yetu ni kuwa sisi saa zote badala ya kumwambia baba yetu tuna ishu fulani ama na ishu fulani ambayo inanisumbua baba nisaidie niweze kupita e, hili e, hii shida ambayo ninayo ni kana kwamba mtoto tuseme anatumia miadarati hapa duniani na miadarati imemsumbua sana akija kwa baba yake amwambie baba wajua vipi baba mimi najua miadarati si mizuri nimekuwa nikitumia na naomba unisaidie niweze ku E, shinda uh, hii shida ambayo inaniandama ambayo ni shida ya kutumia miadarati kwa kweli ni kuambie ukweli babako hata amka anze kukucharaza 
atakuangalia kukumbatia kwambie mwanangu umefikiri vizuri sana umefanya jambo jema kuja kwangu kuniambia haya maneno na nitafanya kadri ninavyoweza na uwezo wangu ili niweze kukusaidia uwache kutumia miadarati atakupeleka hospitalini atakusaidia kwa jambo moja aa, na lingine ili wewe ukaweze kuacha kutumia ile miadarati hivyo Mungu baba yuko vile vile ukija kwake kwa moyo ambao uliofunguka umwambie baba Mungu nina hili tatizo ili tatizo linanisumbua nina hiki na kile ambacho sijui naweza nikatimiza vipi nataka niishi maisha mazuri ambao unataka lakini kwa kweli mambo yangu hayaniruhusu mwili huu wangu unateseka kutaka sana mambo mabaya nisaidie na kwa kweli Mungu baba ataweza kukusaidia kwa sababu yeye ni mzazi na ndivyo tunaambiwa tuje kwake na ujasiri tuje kwake na ujasiri kama vile mtoto anakalia babake akiwa amenuka mikojo haidhuru babake anampenda hivyo hivyo hata akifanya nini hata akijitapikia babake yuko pale na namwambia mwanangu njoo mwanangu njoo vile ulivyo nitaweza kukusaidia kukusafisha na kukufanya uh, mtu mpya hivyo ndio baba yetu wa mbinguni anavyotuambia kwa hivyo tuje kwa huo ujasiri uh, tuweze kuingia mahali patakatifu kupitia kwa damu ya Yesu kwa njia ile mpya ambayo iko hai ambayo alituwekea ipitayo katika pazia yani mwili wake yani hiyo njia hiyo njia ni kupitia damu ya Kristo wajua damu ya Yesu Kristo ilikuwa na nguvu sana damu ya Yesu Kristo ni nguvu ni damu ambayo iliyo hai na mwili wa Yesu ndio madhabao na Biblia imetuambia kitabu cha Waibrani a walawi 17 11 ya kuwa uhai wa kila kiumbe uko kwenye damu na kama uhai wa kila kiumbe uko kwenye damu Biblia inasema tumepewa hiyo damu kwenye madhabao ili tuweze kufanya a, a patanisho za nafsi zetu na hiyo madhabao ilikuwa ni mwili wa Yesu Kristo na damu ile yake iliyomwagika kwenye mwili wake aliposulubiwa msalabani iliweza kutufanyia patanisho ondoleo la dhambi ili nafsi zetu ziweze uh, kusamehewa nafsi zetu ziweze kuokolewa hivyo basi ndivyo tunaona tuje kwa Mungu kwa njia ile ambayo iko hai hiyo njia ni mwanawake ambaye ni Yesu Kristo tena tunaye kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu Kumbuka Biblia inatuambia Yesu Kristo ndiye kuhani wetu. Ndiye ambaye wakati wowote tuseme Mungu Baba akisema na huyu si alikuwa amedanganya. Kuhani wetu anakuja na sema Baba hapana. Huyu alidanganya lakini damu yangu niliyoimwaga msalabani ilisafisha dhambi zake. Yesu ndiye kuhani wetu. Yeye ndiye kuhani wetu mkuu. Isa wa high priest and also yeye ndiye wakili wetu he is also our lawyer yeye ndiye ambaye anasimama kwa kesi zetu anaweza kutusaidia kutue, kuelezea baba baba huyu ambao unamuona huyu amekombolewa alinikubali alinipokea na damu yangu ilimuosha na sasa ni kiumbe kipya okay kwa hivyo mstari wa mbili na unatuambia na tukaribie wenye moyo wa kweli je wewe uko na moyo wa kweli moyo wa kweli truthful heart sio moyo ambao unaomba lakini unaomba mawazo yako yakiwa kwingine unaongelesha Mungu lakini kweli haitoki kwa moyo wako Mungu anaangalia moyo wa kweli the true intentions hiyo ndio Mungu ambayo anaangalia angali majifanyo majigambo angali nje angali mwili anaangalia ndani moyo wa kweli kwa utimilifu wa imani okay utimilifu wa nini imani so ndio biblia inasema let us draw near with a true heart 
in full assurance of faith utimilifu wa imani having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water Shetani anapenda sana kutupatia yale mawazo ya kitambo kutuonyesha wewe unakumbuka vile ulifanya unakumbuka ni nini ulifanya wakati uliopita unakumbuka huyu mtu vile ulivyo mkosea lakini Biblia inatuambia tufanye nini tuoshwe tujunyiziwe mioyo yetu uh, 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 inasema ni tuoshwe miili kwa maji safi na our evil conscience ikuwe sprinkled yani ni kama inyunyiziwe maji ioshwe ile ile dhamiri mbaya ambayo tumekuwa nayo iweze kuoshwa iondoke kwa sababu shetani anataka kutupa hii dhamiri this evil conscience sa zote kutukumbusha yale mambo ambayo tulifanya na ndivyo biblia inatuambia tunyunyiziwe maji i dhamiri mbaya iweze kuondolewa na na mili yetu ikuwe e, ikuwe safi ambayo imeoshwa kwa maji masafi na hayo maji ni Yesu Kristo. Kumbuka Yesu alisema yeye ndiye maji ya uzima. Yeye ndiye maji ya uzima na yoyote ambaye atakunywa haya maji tena hata wai kuwa na kiu. Sasa hayo maji ya kituosha sisi tena hatutakuwa na kiu ya dhambi na tutakuwa na kiu ya kufanya mambo ambayo si mazuri. Mstari wa tatu unatuelezea mambo zaidi. Unatuambia na tushike sana ungamo la imani yetu bila kuyumba kwa maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu let us hold fast the profession of our faith without wavering wewe je umeshikilia imani yako bila kuyumba unajua kweli huyu ndiye baba yangu huyu ndiye aliye uh, nikubalia nije kwa ufalme wake na akamtuma mwanae akaja akafa kwa sababu ya dhambi zangu je umeshikilia imani yako bila kuyumba ni kana kwamba ukiona mamako ni yule pale na kwa kweli unayumba ha wewe ni mtu tayari ushakuwa wa umri unajua kwa kweli huu ndio mamangu aliyenilea kwa sababu gani niliona picha nilielezewa na cousins wangu nilielezewa na uncles wangu wakaniambia huu ndiye mamangu na nimeishi ni naye muda mrefu na mjua lakini bado imani yako kama inayumba bado hauamini kama ni mama yako basi wewe utasaidika vipi mamako anakuambia niamini mimi ni mama yako iwe nimekucharaza iwe nimekufanyia nini iwe tumekorogana mahali hapa na pale lakini usiyumbe jua mimi ni mama yako na lengo langu ni kukupenda na kuwa na uhusiano mzuri mimi na wewe basi wewe kama utakuwa na yumba basi itakuwa wewe sio mtu wa kutarajiwa ama kutegemewa kwa sababu kwa kweli ni kama kutakuwa kuna kitu hakiko sahihi ni kama itakuwa umepoteza akili yako kwa sababu utawezaje kumkana mama yako ambayo kweli ushamchunguza ukajua huyu ni mama yangu Unaelewa? Hivyo hivyo basi naye Mungu tushamchunguza, tumesoma maandiko, tumeelezewa na uh, uh, mapasta, tumesoma vitabu, hata vitabu vya historia tunajua kweli kunaye mtu aliitwa Yesu Kristo, alikuja hapa duniani miaka elfu mbili iliyopita na akakuja na akakufa na akafufuka. Hivyo kwamba kama hayo maandiko ambayo inasemwa alikufa kwa sababu yetu, basi ni kweli alikufa kwa sababu yangu. Na ukisoma, umfuatilie, usikie waubiri wa wanaubiri, uelezewe, uelezewe na uishike. Lakini bado imani yako inayumba, basi utasaidiwa vipi tena? Imani yako isiyumbe. Shetani anataka uwe na imani ambayo inashtuka shtuka. Lakini kumbuka jambo moja yule aliyeahidi ni mwaminifu si kama sisi wanadamu ambao hatuko waaminifu Biblia inatuambia Mungu si binadamu aweze kudanganya akikwambia nitatimiza hili basi ni kweli atalitimiza na mstari wa 24 unasema na tuangaliane sisi kwa sisi na kuhimizana katika upendo na kazi 
nzuri kwa kimombo inasema let us consider one another to provoke and to love and unto good works ukimwona mwenzako anapotea ama imani yake inapotoka inayumba basi mshike mkono na mwambie ndugu yangu usiyumbe kwa sababu aliyetuahidi haya mambo ni mwaminifu tuangaliane sisi kwa sisi tuimizane katika upendo na katika kazi nzuri kumfanyia Mungu kazi ambayo ni nzuri hivyo ndio Mungu anasema na tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi desturi ya wengi bali tu oh, eh, tu tuoyane tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadri mwanavyo siku ile kuwa inakaribia sasa mnavyoona wakati wa kuja kwa Kristo kuna karibia msiwache tena kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi kuketi pamoja kuomba pamoja kuwa na ibada pamoja kusikiliza kusoma neno la Mungu pamoja kama vile sisi saa hizi tunasoma neno la Mungu pamoja a Biblia inatuambia tusiache kukusanyika pamoja a, kumbuka the same bible inasema where there where two or three are gathered in my name i am there mahali wawili au watatu wamekusanyika a, kwa jina langu mimi nipo hapo asema Bwana na basi tukikusanyika pamoja tunakuwa na ibada pamoja tunaomba pamoja tunashirikiana pamoja neno la Mungu ah uh, itakuwa ni vyema kulingana na maandiko na Mungu atazidi kukuturehemu hata zaidi kwa maana gani kwa maana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kuupokea ujuzi wa ile kweli haibaki dhabiu tena kwa ajili ya dhambi bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto utakao wala wao wapingao tayari biblia hapa anaitelezea kitu kizito sana kunao watu ambao wanaamua kufanya dhambi makusudi wanafanya dhambi wakikusudia na hii ni baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli. Sasa hakuna dhabiu tena ambayo inabaki kwa dhambi. Bali ni kuitazama hukumu, kuitazamia hukumu ambayo inakuja na hiyo hukumu inatisha na ukali wa moto ambao utawala wale wanaopinga. Na nataka nije sehemu ya pili ni kueleze kwa kina haya maneno yana zungumzia nini je inamaanisha waweza poteza wokovu wako au kuna jambo lingine ambao linahitaji kuangaliwa kwa makini ili wewe uweze kuelewa na je hawa watu ambao wanasikia wanapokea ujuzi wa kweli ni akina nani tunakuja sehemu ya pili tafadhali usiondoke mwenzangu jina langu ni Keith Mwoki na kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima. Keti nami narudi tena.